como criar um site profissional grátis, passo a passo e sem programação. E seja bem-vindo para mais um vídeo, eu sou o Felipe Fernandes, meu objetivo é que você coloque o seu site no ar para que você comece a ter os seus resultados aqui pela internet, tá bom? E hoje eu vou te mostrar como criar um site todo gratuito, mas primeiro você precisa contratar uma hospedagem. Sim, esse vai ser o curso que você vai ter, uma hospedagem e um domínio. Se você quer ter algo profissional, não tem como fugir disso, tá? O que eu uso e recomendo nos meus projetos é a HostGator, tá? Tem um link aqui embaixo na descrição com um desconto para você utilizar. Não, não use hospedagens é, gratuitas, a não ser que você esteja só estudando, né, se aperfeiçoando, aí beleza. Mas se for para ter um site no ar mesmo, cara, use um serviço bom e a HostGator é que eu recomendo, tá bem? E hoje eu vou te mostrar como criar um site no WordPress utilizando esse plugin aqui em questão, tá? É um plugin que traz modelos prontos, extremamente legal, ele é feito em cima do elemento. Então acompanhe que vai ser bem legal esse vídeo de hoje. Eu já estou no ponto aqui onde eu tenho uma instalação do WordPress, acabei de instalar certinho aqui, bonitinho para a gente trabalhar. Se você não sabe como chegar até aqui, eu vou deixar vídeos aqui no canal de eu te ensino como contratar hospedagem e outro vídeo eu te ensino como instalar o WordPress, mas isso é bem simples, tá bem? Vamos lá? Primeiro ponto, a gente precisa instalar o plugin que vai fazer toda a mágica do site hoje, tá bem? Vamos aqui em plugin, adicionar um novo, vou aqui pesquisar pelo plugin em questão. Como sempre aqui nos vídeos, o nome e o link do plugin tá embaixo aí na descrição, tá? Esse cara aqui, ó. O plugin é esse daqui, vamos clicar em instalar. Vamos ativar agora. Aqui ele traz uma tela de boas, aqui ele traz uma tela de boas vindas, né? Algumas informações. Ele tem um, um, uma versão paga também, mas a gratuita já atende a gente perfeitamente. Vamos clicar aqui em Responsive Templates. Vou selecionar aqui a opção de elemento, que é o editor visual que eu gosto de trabalhar. E aqui eu vou selecionar também a versão gratuita, né? Para a gente poder ver só quais são os gratuitos. É, e aqui ele me apresenta várias opções. Vamos ver essa daqui, ó. Vou colocar aqui, aqui em Preview, aqui para a gente dar uma olhadinha. Ó, gostei desse template. Achei ele bem bonitinho, bem moderno. são as outras páginas, legal, maravilha, gostei bastante desse, deixa eu voltar aqui né, para a parte inicial dele, eu vou clicar aqui em importar o site inteiro, a gente pode clicar, eu vou clicar aqui em importar o site inteiro, e aqui ele fala que tem algumas coisas que precisam para né, alguns requisitos, a gente pode clicar aqui simplesmente é, em importar o site, que ele já vai instalando o tema, vai instalar aqui os plugins necessários, que é basicamente o elemento na versão gratuita, então você não tem um custo da licença do elemento para ter algo bem personalizado. E aqui ele faz todo o rolê, só espera, não atualiza essa página, não fecha, espera direitinho, tá? Vai ser, provavelmente vai ser rápido, não vai demorar muito. E aqui ele vai te mostrando o passo a passo, né? Já instalou um tema, a parte que demora um pouquinho mais, essa parte aqui de né, importar o conteúdo, que ele fala que pode demorar de 2 a 10 minutinhos, não fecha essa página, vai com calma, que vai dar tudo certo. Aqui vamos clicar em Large Site, ele vai trazer aqui o site bonitinho pra gente e olha como o site já ficou bonitão, né? Precisamos de alguns ajustes aqui, principalmente aqui no menu, que ficou muito grandão, mas olha que legal, ele já traz todo o conteúdo, já traz o fundo, as cores, cara, a estrutura já bem montada e o legal é você, na hora de importar, você importar algo que já pareça com o negócio que você quer fazer, então assim... Mas digamos que se eu, eu quero importar esse site, eu quero mudar as cores, eu quero mudar as fotos. Então a gente pode fazer tudo isso, inclusive eu vou fazer com vocês também. Então o que a gente vai fazer agora aqui? Ó? Vamos acessar aqui o painel, tá bem? Vamos clicar aqui em páginas, todas as páginas e vamos dar uma olhadinha no que foi criado. Então aqui tem, vamos voltar aqui no site para a gente poder dar uma olhadinha. Ó. Início, About, Blog, Contato, Simple Page, Simple Page, Service e Single Page, Single Service. Vamos dar uma olhadinha nessas duas páginas, que eu acho que essas duas páginas são páginas padrões do WordPress. A gente pode até excluir, porque ela está até é, deixando o menu feio aqui, ficou muito grandão, né? Então, essa Single Service, ela existe. Então, essas duas simple, é, Sample Page aqui, a gente pode apagar. Vamos voltar aqui, ó. Vamos clicar aqui. Vamos mover para a lixeira, esse simples fato de 
vai ajustar o menu, tá bom? Então agora o menu já ficou ajustado e vamos dar uma olhada em como editar a página inicial, né? Que é tudo isso que você está vendo. Vamos botar aqui nas páginas, a gente pesquisa aqui por página inicial e vamos clicar em editar com o elemento, tá bem? Assim que eu clico em editar, ele traz essa tela, talvez não apareça esse navegador para você, você pode clicar aqui em navegador, eu acho legal dessas funcionalidades aqui, inclusive isso aqui você pode renomear, dar o um nome, por exemplo aqui em cima você pode colocar banner, é, sei lá, serviços, e aqui fica melhor para você organizar um site, organizar, isso aqui só você vai ver, mas é melhor para você editar. Mas olha como é fácil e simples você personalizar o seu site, aqui os textos você pode simplesmente clicar e mudar, ó. esse é o meu site profissional, ó, acabamos de trocar o título e eu tô vendo que aqui ele tem um códigozinho e lá quando a gente visualizou o site tinha um formuláriozinho aqui embaixo, o elemento na versão gratuita não dá suporte a formulários, então a gente precisa usar um plugin externo, né? tanto é que é o plugin que foi instalado que é esse WP Forms. Eu estou notando aqui que ele está chamando o formulário 44, né? Quando, a gente, quando eu abri aqui ó, em W Forms, eu em W Forms e eu vi que não existe o formulário 44, mas eu vi que já tem três formulários aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse aqui, ó, esse short codezinho daqui, ele é a referência dele, e vou trazer esse o ID 9 para cá, tá bom? Só precisa trocar esse, esse, esse númerozinho aqui, ó. Eu falei para vocês que a gente não mexe em código nenhum, tá? Esse é o máximo que a gente vai chegar perto de um código, tá? Então, aqui, ó. Trouxe o nome, o e-mail e o botão de enviar. Se você quer mais detalhes para essa parte de formulário, de como criar, como funciona, também tem um vídeo aqui no canal que eu te mostro isso. Aqui eu estou te mostrando só para você deixar o site bonitinho aqui rapidão, tá? Vamos lá. Formulário já está aparecendo. Ah, eu queria trocar essa imagem aqui, ó. Então, o que a gente faz? Essa imagem é uma imagem de fundo, provavelmente. Então vamos clicar aqui nesse, nessa parte aqui. Vamos aqui no... Então, aqui, ó. Primeiro a gente clica aqui, ó, em coluna. Vamos ver se essa, essa imagem está na coluna. Ó, não está na coluna, porque o fundo não está aqui. Então a gente vem aqui para a parte de cima, que é a seção. Essa parte que está englobando aqui tudo, ó. Vamos aqui no estilo. E olha aqui a imagem. Ela está aqui, ó. Tá? E aqui você pode trabalhar com ela. Aqui, ó. A posição dela está aqui para o lado, mas você também poderia mexer, ó. Pode trazer ela mais para cá... Se você quisesse colocar o formulário lá do outro lado, então aqui você tem liberdade de personalizar da forma que você quer. Você pode colocar uma rolagem, deixa eu ver aqui, ó. É, aqui você pode de repente colocar fixo, ó. É quando você mexe no site, ó. A imagem fica lá no fundo. Então assim, é, o meu objetivo aqui não é te ensinar todas as funcionalidades do elemento, senão ficaria um vídeo enorme. Aqui eu estou te mostrando a facilidade que o plugin tem, né? que, que esse plugin tem de trazer o um, um site já pronto para você, cara. Olha que incrível. E você simplesmente vem personalizando cada uma das coisas que você precisa. Ah, mas aqui, é, aqui em serviço, sei lá, é, eu quero. Aqui vai ser a parte de serviços, por exemplo. Aqui só tem três quadrinhos, na verdade eu queria quatro. Você vem aqui, clica em duplicar. Ah, mas aqui não é, uma, não, não é um prédio que eu quero, eu quero, é, sei lá, eu quero alguma coisa diferente. Aí você vem aqui, procura nos ícones e você achou essa luzinha, inseriu. Aqui não é oito que eu preciso, aqui são, sei lá, 150. E aqui você vai trocando, você tem a facilidade de trocar todas essas coisas. O fundo, a fundo não é na, não é na cor que você quer, então você vem aqui e pode personalizar. Aqui eu vou colocar uma outra cor qualquer, mas é isso, você já percebeu que já, já perdeu um pouco daquela identidade, mas ah, eu quero esse, essa parte aqui, eu quero que seja um cinza. Beleza, então você tem toda essa facilidade de trocar as cores, de mudar os nomes, e aqui você vai trocando, mas o mais interessante é que já está tudo pronto. Então eu vou clicar aqui em atualizar, e tudo que a gente atualizou lá vem para cá. Olha a facilidade que você tem de ter um site todo desenhado e você vai mudar uma foto, um texto, adicionar novas páginas. E essa facilidade toda graças ao plugin que nós instalamos que ele traz todos esses modelos prontos para o seu projeto. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Deixe o seu joia, compartilhe o que precisa, deixe nos comentários alguma dúvida. Fica na paz, sou o Felipe Fernandes e até uma próxima.